这样不好吧？有什么不好？被宗门创伤，宗主我特许你这么做。史莱克学院万念三年级贝贝挑战四年级徐三石，双方准备好了吗？比赛开始。有一种很强的变异武分，叫做寻灵龟，水土双属性，防御力非常强，号称固若金汤。它的修为和贝贝差不多，都是顶级的圣武魂。徐三石和贝师兄一样，也是三品武尊啊！龟甲盾。共享来辅助贝师兄的，后来忍不住尝试了像天文哥所说的，还有那个紫金魔童，并且灵能武功很契合，而且结合效果会很不错。想不到魂力很快就好起来了。我下去、啊。你怎么了？魂力透支了，没事，睡一觉就好。哦，魂力透支。徐三石突然脚下半酸，是你干的。我们回去说。跳多高？呵呵，不会吧？这么跳？这胖子的身体是什么做的？这么灵活？对方上来就抢攻，别乱来身脚。黄刀，按赛前的既定战术。
移魂技，赤翼扎刀。好机会！第二魂技，影之刀，他的力量好强。第一魂技，灵魂冲击。调整姿势，他的武魂似乎能弱化灵魂冲击的效果。该轮到我们反击了。先发阵容战术被破了，我们要给队长争取时间。晚了，第二魂技，邪神之光。废物这么快就败了，他的第二魂环是千年，实力是这组中最强的。我还是先对付这两个，干掉他们以后，再全力对付手下的那个，胜算更大。第一魂技，顶之阵。<笑>不可擅自入场干预比赛。这次初犯，姑且不论，下次再有，我就按规定取消霍雨浩团队参赛资格。多谢。既然我已经出手将你救下，你应该明白这意味着什么。这好，我已经被判下场，不能再上擂台了。刚才先欢悦那一击，如果没有范宇老师出手，我确实会被重创，失去战斗能力。谢谢范宇老师出手相救。幸好你及时出手，否则宇浩那孩子必定会受重伤。有我在，不会让你的学生受伤的。可惜，这场比赛恐怕要输了。不一定。嗯，我看还有胜算。晦气！击败一个只有十年魂环的魂师有什么用？那个双生武魂的大魂师却跑掉了。黄东。为了班长，我们必须赢。小香，我需要十五秒。<笑>我的魂力足有三十二级，他们只有两个大魂师，就算一对二，我也有七成的胜算。嗯。<笑><笑>
潇潇同时使用第一、第二魂器，魂力在急剧流失。第三魂器，响怒。装魂刀弩，二级魂刀推进器无法继续全功率输出了。魂刀，直线升空。雨浩，他们追上来了。横向张开双翼。第四火器，冰火之刃。地魂心，魂骨技能，游动之域。王道，快走！我的魂力快不够了。魂道推进器冷却完毕，后来，你保持武功附体，空中滑翔就行。没事吧？没事，继续追。援军到了。
我们史莱克学院的人。你护着两位学弟，贝贝、邓奶奶，你们左右包抄。想走？放跑一个，老娘就不叫火焰狂魔马小桃。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！看我树林方向撤退小桃姐这回是真的发怒了。哦，要知道她的外号可是火焰狂魔。晋升四环魂宗了。学姐也是四环魂宗实力。
当街行刺史莱克学院在校学生，按律本就可判死刑，更何况这几个刺客出手狠辣，小桃他们再晚一步，那两个孩子会有生命危险，杀人也是迫不得已。马小桃也是受他火凤凰武魂的影响，才会如此狂暴吧？按他现在的修炼速度，不出三年就能突破七环了。小桃的表现固然出彩，最令我惊喜的，却是霍雨浩和王东。面对强者能够做到这样，实在难能可贵。尤其最后的武魂融合技，着实惊艳。他们还很年轻，要是这次救援不及时，对学院是莫大的损失。嗯，不错，竟敢欺负到史莱克学院头上。把尸体带回学院，不惜一切代价查清楚幕后真凶是谁。几个刺客身上都没有任何能追查身份的东西，显然是被雇佣的职业杀手。你们最近跟谁结仇了？结仇？嗯，啊、没有。我们先回学院吧。这里的事情，学院会派人来处理的。